পেয়েছি জানিস আমি মিষ্টিকে খুঁজে পেয়েছি বলো কি ভাইয়া নিয়ে না কেন কি করে নিয়ে আসবো রে টুনটুনি মিষ্টি আমাদের সবাইকে ভুলে গেছে এ তুমি কি বলছো ভাইয়া হ্যাঁ রে মিষ্টি তার স্মৃতি ফিরে পেয়েছে স্মৃতি ফিরে পাবার পর সে ভুলে গেছে মাঝখানে সাতটি মাসের কথা তুমি তাকে মনে করিয়ে দিলে না কেন ভাইয়া তার আর আমার মাঝে এখন অনেক অনেক ব্যবধান আমি বললেই কি সে বিশ্বাস করবে মিষ্টি ভাবে কেমন আছে ভাইয়া খুব ভালো আছে খুব ভালো আছে তুই তো শুধু এটা ওটা না চারা করছিস কিছু তো খাচ্ছিস না খেতে ইচ্ছে করছে না খেতে ইচ্ছে করছে না মানে না খেলে চলবে কি করে খাবার দাবার দেখলে কেমন যেন লাগে এ তো ভালো কথা নয় প্রিয়া তো ডাক্তার আঙ্গেল কে খবর দিতে হবে আপনি এত সকালে হ্যাঁ রে আঙ্কেলের কাছ থেকে শুনলাম গাজীপুর তোমার সিমেন্ট ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে যাবে তাই চলে এলাম এত দূরের পথ তোমার একা যেতে খারাপ লাগবে দুজনে গল্প করতে করতে যাব আরে আমাদের লন্ডনে হবু দম্পতিরা বিয়ের আগে দূরে কোথাও বেড়াইতে যায় আরে চলো চলো কমান হ্যাঁ চলো না না প্রিয়ার তো এখনো নাস্তা করা হয়নি হাও ফানি এখনো ব্রেকফাস্ট করা হয়নি গুড মর্নিং ম্যাডাম গুড মর্নিং একই সাত সকালে রাজকন্যার ঘরে প্রহরীর আগমন আমি ওনাকে দেখেছি আর ওনাকে সঙ্গে নেই আমি গাজীপুর যাব আশ্চর্য প্রিয়া তুমি আমার হবু স্ত্রী লন্ডন থেকে আমি তোমার জন্য এই বাংলাদেশে ফিরে এসেছি আমি থাকতে তুমি চাকর বাকর সঙ্গে নিয়ে গাজীপুর যাবে মিস্টার লোকমান হায়দার বলো আপনি ভুল করছেন উনি চাকর বাকর নন উনি আমার নিরাপত্তা অফিসার যেহেতু উনি আমার নিরাপত্তার বিষয়টি দেখাশোনা করেন সেহেতু উনি আমার সঙ্গে যাবেন আপনি নন তাছাড়া হবু স্ত্রী কিংবা হবু স্বামীর সঙ্গে বিয়ের আগে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করাটাও আপনাদের লন্ডনের শোভা পেলেও বাংলাদেশের শোভা পায় না আপনি এখন যেতে পারেন আমি পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি কি যাব আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন আমি আসছি ওকে ম্যাডাম मानुषर मृत्यु निश्चित भय करा बोलू अंकेल ना सबकिछ ना 
চুপ করে থাকবেন না ডাক্তার বিষয়টা এমন যে প্লিজ বলুন তুমি তুমি মা হতে চলেছ এসব আপনি কি বলছেন ডাক্তার আঙ্কেল সব মিথ্যে এ সব মিথ্যে নিশ্চয় অন্য কারোর সাথে আমার রিপোর্ট বদলে গেছে বা যে মেশিনে আমার ব্লাড পরীক্ষা করেছেন সেই মেশিন খারাপ ছিল ঠিক বলেছি না ডাক্তার আঙ্কেল এ ধরনের ভুল পরীক্ষা আজকাল অনেক ক্লিনিকই হয়ে থাকে প্রিয়া আমি তোমাদের পারিবারিক ডাক্তার তাই তোমাকে জানানোর আগে নির্ভুল করার জন্য এই টেস্টে আমি বারবার করেছি কিন্তু প্রত্যেকবারই আমি একই উত্তর পেয়েছি তুমি অন্তঃসত্তা এখন আমি কি করি হে মুখ আমরা সমাজে কি করে দেখাবো ধ্বংস হয়ে যাবে চৌধুরী বংশের মান সম্মান ইজ্জত এত ভেঙে পড়বেন না চৌধুরী সাহেব এতে প্রিয়ার তো কোনো দোষ নেই আমার মনে হয় ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ার সময়টুকু এর জন্য দায়ী ঠিক বলেছেন ডাক্তার ঠিক বলেছেন প্রিয়া মা জেনে শুনে তো তুমি কোনো পাপ করনি তবে হ্যাঁ এখনই মুছে ফেলতে হবে তোমার কলঙ্কিত অতি অজান্তে যে সন্তান তোমার গর্বে এসেছে পুরনই তাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে সন্তান নষ্ট করে ফেলব হ্যাঁ নষ্ট করে ফেলতে হবে নাম পরিচয়হীন তোমার এই সন্তান যদি পৃথিবীতে আসে সমাজে তোমার পরিচয় হবে কলম তিনি নষ্টা ভ্রষ্টা বলে সবাই তোমাকে ছি ছি করবে এমনও তো হতে পারে স্মৃতি হারানো অবস্থায় কোন নরপিতাসের দল তোমাকে দিনের পর দিন ভোগ করেছে ভোগ করেছে ভোগ ভোগ এমনও তো হতে পারে স্মৃতি হারানো অবস্থায় তুমি কোন পতিত নয় ছিলে এমনও তো হতে পারে স্মৃতি হারানো অবস্থায় ম্যাডাম কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল এমনও তো হতে পারে সেই ভালোবাসার ফুল ফুটেছে ম্যাডামের গর্ভে একবার একবার ভালো করে ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো আপনার কি মনে হয় সেই পবিত্র ফুলে কলঙ্কের কোনো দাগ লাগতে পারে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে সরি সরি ম্যাডাম আই এম রিয়েলি সরি আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলাটা হয়তো আমার ঠিক হয়নি আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আপনাদের এই ভুবনে আমি সামান্য একজন সিকিউরিটি মাত্র সরি সরি ম্যাডাম পিতাকে কি তার পরিচয় হে খোদা 
স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে কেউ যদি আমাকে কখনো গ্রহণ করে থাকে আমি যদি কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে থাকি তাহলে আমার জীবনে তাকে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও খোদা ফিরিয়ে দাও হে খোদা আমার সব কিছু তুমি নিয়ে নাও একবার একবার শুধু তাকে দু চোখ ভরে দেখতে দাও আমার কাছে তাকে ফিরিয়ে দাও আমার কাছে তাকে ফিরিয়ে দাও খোদা আমার কাছে তাকে ফিরিয়ে দাও আমি তুমি তুমি অনেক রাত হয়েছে ম্যাম ও আমি কি যেতে পারি হ্যাঁ আসুন সালাম আলাইকুম যদি বিয়ের আগারো দশ বার গর্ভবতী হয় তবু ওকে আমি বিয়ে করব আমি কোন কথা শুনতে চাই না আঙ্কেল আপনার কথা মতো প্রিয়ার বাবার বন্ধুর ছেলে সেজে অ্যাক্টিং করেছি শুধু প্রিয়াকে বিয়ে করার জন্য তোমার অ্যাক্টিং এর আমার আর প্রয়োজন নেই তুমি এখন যেতে পারো আমি চলে গেলে যে আপনার হাতে পুলিশের হাত করা পড়বে মানে মানে আপনার সবকিছুই তো আমার জানা এখান থেকে বেরিয়ে সব বলে দেব প্রিয়াকে বলবো তোমার দাউদাঙ্কেল ভালো মানুষের ছদ্মবেশে একজন ক্রিমিনাল তোমার সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য আমাকে দিয়ে মিথ্যে অভিনয় করিয়ে বাবা লোকমান আমার মাথা আজকাল ঠিক নেই ঠিক কি বলতে কি বলে ফেলেছি কিছু মনে করো না কিন্তু এই অবস্থায় প্রিয়াকে তুমি বিয়ে করবে কি করে না 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 বিয়ে আমিও করতে চাই না এটা আমার একটা একটি তাহলে কি চাও আমি চাই সম্পত্তির অর্ধেক অংশ কথা ছিল ফিফটি ফিফটি পার্টনার ও কয় কি মুই কেডা হ্যাঁ জানলে খুশিতে ভুলটা ভাইতে উঠবে উইটা খারাইয়া মরে কইবে না আমার আমরা পেয়ারে বই চুপ করো এখান থেকে অর্ডার দেন আঙ্কেল সালকে জানে খতম করে দিই মোর কথা হলে নিজেকে জাল লইয়া টানাটানির মধ্যে ভরবেন মানে মানে একটু আগে যে মাইয়াডারে লইয়া কথা কইতে আসলেন এই মাইয়াডারে মুই ভালো হইয়াছি না মুগ বস্তিতে ওর নাম আছে মিষ্টি এখানে আইয়া হুনি ওর নাম পিরিয়া মুগ বস্তির এক মাতা নড়ে আশ্রয় দেছিল তারপর হ্যাঁ পর আর কি বেগানা মাইয়া পর পুরুষ লগে থাকলে যা হয় মৌলবি সাহেবে ফতুয়াদারি করছে এখানে থাকতে হইলে বিয়ে করিয়া থাকতে হইবে শেষ না ঠিক হইলে মিষ্টির বিয়া করবো মুই তুমি হয় মুই এর পর এই হোমন্দির পথ কি করলো জানেন মোরে পাংখা করিয়া দিয়া নিজেই মিষ্টিরে বিয়ে করিয়া হালাইছে তয় 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 ওই পোলাডারে লইয়া বেশি দিন ঘর করতে পারে নাই তুমি চলে গেলে আমার এই চেয়ারে বসবে কে শুধু চেয়ার না তুমি আমার মাথায় বসো ও কয় কি ঠিকই বলছি বাবা যে খবর তুমি দিয়েছ তাতে সারা জীবন তোমাকে মাথায় করে রাখা উচিত যাকে বলে জামাইয়া রইতে পারলাম তুই মিষ্টির লগে বিয়েটা হইলে না কিছু একটা ওইতে বিয়ে যদি হয় ও আকয়ন কি ওই মাস তান টের পাইলে পিডাইয়া ভেড়া বাড়ি করি জ্বালাইবে না ওই মাস তান তোমাকে কিছুই করতে পারবে না তুমি মাস তান কে মারবে আমি ব্যবস্থা করে দেব শোনো ওরে আল্লাহ রে